Oh, my bladder thanks you. Oh, I'm plumbed in. Bladder, it's my pleasure. Oh, and I saw you fix the paintings. We're gonna have to put you on payroll. Yeah, <laughs> I'm pretty amazing. <laughs> so hey, you were gonna say something before all that. Echt? Achso, achso, bevor das Glas geflogen ist. Also. Oh, harter Cut. Äh, es, also, wir können definitiv kein Anmachspiel. Das, das, nein, auf gar keinen Fall. Ich meine, sie könnte es natürlich lustig aufnehmen und so weiter, aber die sind halt einfach scheiße. Gut, die Englischen noch ein bisschen weniger scheiße als die Deutschen. Die Deutschen sind teilweise schon wirklich so Creep-Potenzial 100. Keine Ahnung. Recommend a beer for someone who hates the taste of beer. Handlebar cider. That's the maxist thing on tap. <laughs> It's my job to know the regulars. I am the okay. all-seeing eye of Lakeport, Vermont. <laughs> You're starting to sound like one of those Abraxas guys. That dork-ass rich kid secret society bites your tongue. Ich werde alles davon klicken müssen, oder? Ist es so ein Ding? Ich werde alles davon machen müssen. Achso, Misery Cult nochmal? Ach ja, das war die Band. So, you're a Misery Cult fan? For sure. <lacht> so cool that you know them. Hier so tun, als würde man sie kennen, kann nur nach hinten losgehen. No, sorry. I actually had never heard of them until I read your rec on the whiteboard. Oh, right. You're not a Lakeport local, duh. <lacht> so... Oh, sie war schon enttäuscht. I want to know. Misery Cult were the first band out of Lakeport to make it big. They kind of founded the Lakeport music scene. Hm. Lakeport has a scene? Like multiple bands? Yeah, man. This town's pretty sick outside of the academic bubble. Mhm. Mm ah, ja, ich komme nicht drum, glaube ich. Photos on the wall over there. Is that your family? Yep. All six of us, my poor mother. <lacht> I love those goobers. Plus, I'm the oldest, so they have to do what I say. Mm. Mm, kenn ich irgendwo, ja. Funktioniert nicht. Das war so klar. Oh, ich bereue es, diese Tafel gelesen zu haben. Oh nein. Ich hätte vielleicht doch den Typen vorhin ansprechen sollen, weil vielleicht hätte der wenigstens einen guten Anmachspruch gehabt für mich. Das, da. Ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab einen krassen Fehler gemacht. Oh, ich glaube, ich habe einen richtig krassen Fehler gemacht. Och nein, aber woher soll ich das denn wissen? Woher soll ich das denn wissen? I gotta know what the deal is with the pickup line. Oh, sie macht nicht, sie nutzt keine... Oh, danke! Thank God! Holy shit! You do comedy? Oh Gott! And this is the first I'm hearing about? Oh, Gott sei Dank! Das hätte so unangenehm werden können. Listening quietly, please proceed. So the whole drive up, he's telling me the grossest pickup lines he can think of, trying to get me to squirm. Dumb, bro shit. Anyway, it turned into a competition, which I won. Nobody knows grosser pick lines than a small town lesbian. <laughs> And the competition turned into the chalkboard? So, <laughs> give it a shot. What's the best pickup line you've got? Hey, baby. I seem to have lost my number. Can I borrow yours? I like your enthusiasm. Yeah. Sie hat's wirklich gut vorgetragen. Muss man ihr sagen. Wow. Danke, dass ich eine Option bekomme. <lacht> mm, na gut. So, I was thinking that we should totally do something in Lakeport sometime. You could show off the local music scene. Oh, hell yeah. There's this band, Revenge Horse, that I've been meaning to check out. Based on that name alone, I'm 100% in. So, um, ugh, uh, I like to make sure that boundaries get set early. Mm. Uh, so, zero pressure, either way. But is this a date thing or is this a friend thing? Boah, Mann, Alter, in der ersten Episode, ich kenne euch doch noch gar nicht. Ich kenne doch sonst noch niemanden hier. Das geht mir alles zu schnell. Ich habe das Gefühl, ich werde alt. Weiß ich nicht, Mano.
Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Das entscheiden wir im nächsten Part. Haha. Ha. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn euch das Projekt bisher gefällt. Und dann gucken wir im nächsten Part, was wir hier entscheiden, ne? Bis dann. Ja, Entscheidungen über Entscheidungen. Wir haben bisher zwei Entscheidungen dieser Art treffen müssen in diesem Spiel. Zwei, so wo die Zeit anhält und wir ne, was Wichtiges entscheiden müssen. Und beide waren bezogen auf unsere aktuellen Beziehungen, slash vorherige Beziehungen, slash unseren Beziehungsstatus auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise. Wir sind in der ersten Episode und haben eine Stunde Spielzeit. Was ist das, Alter? Okay, Leute. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich will mir halt jetzt nicht am Anfang direkt mit irgendeinem Charakter irgendwie alles verbauen. Von daher sag ich einfach mal, wir gehen mal auf ein Date. Äh, ich meine, wenn es nicht passt nachher mit dem Date, kann man ja immer noch, kann man immer noch sagen, so, sorry, doch nicht so, ne? Äh, aber ja, mir geht das schon ein bisschen schnell. Man hätte es wenigstens in Episode 2 einbauen können, oder? Naja, na gut. I was kinda definitely thinking a date thing. <lacht> kinda definitely. You're really fucking adorable. <lacht> It's a date then. Interessante Telefonnummer. Look at you, Max, doing normal people shit like some kind of healthy, productive member of society. How do you feel? I have no idea. The last 10 minutes are a total blur. But a man is really cool. How's this? Hey. Oh, how was the shoot? We almost died. We didn't yeah. almost die. Yeah, because I saved us. I deserve a medal. Natürlich. <laughs> so what are we doing? The night's young. We should hang out. Just the three of us? There's a meteor shower tonight. I'm conducting research, but it could be fun with other people. You should come. Both of you. That's perfect. All we need is... Hold on. <laughs> das war schelmisches Lachen. She's a mile a minute tonight. Mm -hmm. She gets this way when she's in a good mood. Courtesy of Madame President, Mommy Dearest. Ah, yeah. At least until she remembers that I have her credit card. <laughs> <laughs> oh, no. Shall we? Oh, God, oh, God, oh, God, oh, God, oh, God, oh, God, no. Okay. Okay. Give me the Cliff Notes version of what we're actually here to see. A bunch of little pieces of a shattered asteroid. From 11 million miles away. This is what I get for introducing you two. Yep. Wow. Ich frage mich, wie lange Max eigentlich jetzt schon hier ist. Kann auch nicht so krass lange sein so eigentlich, ne? So, should we be worried about this crazy asteroid hitting Earth? <laughs> Not in our lifetime. And it'll probably disintegrate before it reaches the surface. Mm -hmm. All right, Max. You have 24 hours before the world ends. What would you do? Ja, das ist die Szene, die wir quasi als Gameplay Sneak Peek schon bekommen haben, ne? Oh, I'm documenting that shit. Mm -hmm. Can you imagine how cool an apocalypse photo set would be? Oh my god, this again? Ja. Nobody would see it. I'm telling you, art requires an audience. Otherwise, it's just okay, Chief. Aber es ist doch für mich. Ich sehe, ich hab's doch. Ich sehe es doch. Und wer weiß, wenn ich das überlebe, vielleicht gibt's eine Audience. Don't wanna weigh in? Oh, uh, I wasn't listening. But, <lacht> cool. Hey, looks like the equipment's working. Eek, why am I not at home wrapped up in a blanket burrito right now? Uh... Cause, despite your attempts to convince us otherwise, you're a really sweet person. And you wanted to spend time with us. Digga, es ist echt zu leise, ne? Die Stimme. Aww. I don't like that. <lacht> oh, I brought cups. Figured that was better than passing the bottle around. Bisschen. This is the best you could do? I don't work in this building. Don't blame me for the astronomy department's bad taste. 
Mine says I'm the world's horniest grandma. <laughs> Grab a mug, Max. Äh. Nerdig und versaut eigentlich Wodka oder die Toilette? Ja, die Toilette. Nein, ganz bestimmt nicht. This is actually Wodka. Mm, ja. Das, ja, hat was. <lacht> nerdy und Dirty ist irgendwie lustig. Ähm. Um, vor allem Nerdy passt halt zu Max, ne? I mean, würde auch zu Moses passen, aber der hat ja schon die Oma, von daher, was will man machen? Ja, komm, nimm die. Well, one out of two ain't bad. Ja, genau. <lacht> was hat er gerade gesehen? Ein Geist oder was? Ich habe schlechte Nachrichten. Es ist groß, aber ich kann nicht sagen, was es ist. Yeah. You can't tell us you have good news and then I don't want to say anything else until everything is finalized. Mysterious. Well, whatever we're celebrating, I think it calls for a selfie. Oh, let me, I just got this camera and I want to get some good use out of it. Ach was. What should we say? Oh, cool. Damn. I think I have hypothermia. <laughs> Moses has hypothermia. <laughs> Schön, dass Moses sogar auch direkt geblickt hat, um was es geht. I like that. I've got income. I'm gonna, you know, um, do my thing. <laughs> sure, do your thing. Good news, huh? You two and your secrets. How you ever hold a conversation with each other is beyond me. <laughs> ja, ist irgendwie so, ne? What the fuck? Maybe I can somehow convince her to spill. Ich fühle mich gerade ein bisschen erschlagen, ehrlich gesagt. Okay, Alter, holy shit. Äh. Uh, dieses Gefühl, wenn deine Freunde begeistert zustimmen, sich mit dir Sternen anzusehen auf einem Dach mitten im Winter in Vermont. Ah oh ja, guck mal, cute. Nicht so begeistert gesagt, wie kalt genau soll das heute werden. Ich würde mich liebend gern dazu gesehen, aber hier ist er, wenn die Ge was Gemine was Geminenden was, wenn die Geminenden vorbeiziehen, scheine ich in der Turtle festzustecken. Keine Ahnung, was das ist. Ich bin froh, dass du Freunde hast, die auf dich aufpassen. Du weißt ja, wie sehr ich mich um meinen Jungen Sorge trage, den Mantel, den ich dir geschickt habe, Mama. <lacht> oh Gott. Ich habe meiner Freundin versprochen, dass wir uns die gerade gucken. Zeit für einen Plan B. Uh, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Es ist so erfreulich zu sehen, wie weit meine Studenten kommen können. Glückwunsch, Kennedy. Ich bin stolz auf dich. Kennedy Barker, youngest recipient of the Stephen Nicoly Award for Best Short Story. Oh, cool. Ist ein bisschen weird irgendwie, wenn die Professoren auch auf der App unterwegs sind, aber ja, na gut. Hab mir fast nicht so gemacht und hab das Mädchen trotzdem bekommen. Freue mich auf mein Date und die Ventures. <lacht> Dafür war sie aber ziemlich cool drauf, für fast in die Hose gemacht, mal ganz ehrlich. Wer ist das Mädchen? Weiß sie, dass du dir fast in die Hose gemacht hast. Jetzt schon, ja. Ich würde der Welt nicht erzählen, dass ich mir was in die Hose gewickelt habe, aber das ist nur meine Meinung. Ja, ist schön für dich, Ashley. Du hast das Internet noch nicht verstanden. <lacht> I like that. Wieso wurde das jetzt nicht als Lesen markiert? Was soll das? Ja, wackelt irgendwie rum, keine Ahnung. Soll egal sein. Der Unterschied in unserem Stand. Was? Der Unterschied in unserem Stand wird sich zeigen. Sterne in deinem Fenster, die ich mir nicht ausmalen kann. Ich wollte das ganze Brooks-Zitat posten, aber auf dem Observatorium ist es so verdammt kalt, dass mir nicht mehr einfällt. <lacht> ja, gut. Hast du die beheizten Handschuhe dabei, die ich dir besorgt habe? Deren Verbleib ist momentan unklar. Also hast du sie verloren? Sie befinden sich auf einer Reise der Selbstentdeckung. I like that. Okay. Äh, das ist das Bild, was wir da einkassiert haben. Okay. Äh, Nachrichten. Es ist mir so leid, wegen dem hohen Glas, bitte das nicht zu, dass am Ende mein Lebensangstabut für die Snapping Turtle verpasst. Das war's dann mit deiner guten Note. Verteilt. Verteilt Max Noten? Nein. Das sind viele Emojis. Ein Emoji reicht völlig, Reggie. Okay, aber ich wollte zeigen, wie leid es mir tut. Das werde ich berücksichtigen, wenn ich ein gutes Wort für dich bei Amanda einlege. 
Ja, ich meine, sie hat jetzt einen perfekten Draht, ne? Okay. Äh, dieser rote Punkt triggert mich ein bisschen, aber wie gesagt, ich glaube, wir haben das doch jetzt alles gelesen. Von daher, was soll ich da noch tun? Ja. Na gut, dann haben wir das. Nachricht von Reggie habe ich gesehen. Crosstalk Force von Mender habe ich gesehen. Mit Moos reden, mit was Safis Geheimnis erfahren. Okay, lass mich jetzt noch ein bisschen gucken. Ruhig, Blut. Only the highest quality drinking vessels for the astronomy department, I guess. Definitiv, definitiv. Dang, Safi snagged a good stuff from the snapping turtle. <lacht> Interessant, dass die Jungen schon so, so überhaupt so einen, so einen guten Champagner dort haben, ne? In so einer Studentenbar. Ich glaube, wird da schon Champagner getrunken. Second Favorite Oral Fixation. Ich kommentiere das nicht weiter an dieser Stelle. Oh, das sieht aber lecker aus. Jetzt habe ich Bock auf Gummibärchen. Das sind Katzen! Moses und Safi haben oh! Freunde für Jahre. Vielleicht könnte er helfen. So viel ist im Cat-Content, ne? Stimmt, der Cat-Content steht noch aus, der uns versprochen wurde. Wo finde ich den? Hm. Hm. Ich wurde betrogen. Ich habe bisher noch keinen Cat-Content gesehen. Naja, wird What exactly is a comet chaser? Amateur astronomer or fancy cocktail? Hm. You decide. Hm, fancy cocktail oder was? Dieses Observatorium wurde durch die großzügige Unterstützung von Samuel Everett und die Inspiration und Vision der Kometenjäger von Kerseldon möglich gemacht. Nicht durch die Schuld der Sterne, lieber Brutus, durch eigene Schuld nur. Sehr tiefgründig. Wie heißt das auf Englisch? Exactly The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves. Ah, klingt auf Englisch Amateur schon ein bisschen besser. Klingt auf Englisch schon ein bisschen besser. Na gut, so, was haben wir hier? Jede Menge teures Equipment scheinbar. Alter Vater. Na gut. Oh, äh, ups. Me and Chloe used to daydream about the adventures we'd have under skies like this. Ah. I love that you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. After everything that happened in Arcadia Bay, I'm lucky I found this place. I haven't been as happy in years. Ich kann mich nicht umgucken, ne? Nee. Alter, du kriegst hier jedes Mal wieder reingerieben, nur dass, dass Chloe ja existiert. Das ist. Also, ich meine, Schweigen ist nicht tot, aber. Das ist trotzdem ein bisschen heftig. Ja, die muss doch in irgendeiner Art und Weise noch einen Auftritt hier machen, oder? Ich meine, das kannst du nicht bringen, Mann. Aber andererseits, ich meine, Max ist kurz davor, Amanda zu daten. Von daher, keine Ahnung, was willst du mit Chloe jetzt hier noch? Äh, ich fuck, Alter, ich hasse alles. Wobei, ich meine, können ja wenigstens auch Freunde sein, ne? I don't know. I guess this is how people who aren't Moses lose their rooftop privileges. Achso, mit Schneebällen hier von oben nach unten feuern oder was? Ja, ah, okay. Ich weiß sie. Ah, ich habe einen schönen Überblick über den Campus, ne? Moses muss sich auch ne? curious about Sophie's good news too. I bet he knows a way to get it out of her. <lacht> Wahrscheinlich. Es hat ganz schön ordentlich geschneit hier, ne? Tiefster Winter. Ah, so viel Schnee hat auch was. Hat. Das war ein Auto. Hat er hier das äh, komplett geklärt? Hier drin. Ah, mit Okay. Immerhin. Wie ist es mit Menthol-Zigaretten? Enthalten die doch in irgendeiner Art und Weise Nikotin? Wahrscheinlich schon so ein bisschen, oder? Keine Ahnung. Konnte ich von dir gerade ein Foto machen? Ja. Oh. Aber warum nicht mit dem Mond im Hintergrund? Hallo. Nein, das hat die Augen zu. Nein, neues Foto. Ah, kann ich es nochmal abbrechen, Mann? Ich, ich habe nicht schnell genug fotografiert, deswegen erwarte sie es jetzt schon. Okay, warte mal, ich guck mal weg. Ich guck weg. Yes! Das ist gut. Ach, die posten das sogar direkt. Lol. <lacht> Asozial. Die schlüpfrige Safi, die allen ungestellten Fotos ausweicht, bleibt erneut schlüpfrig und kann nicht eingefangen werden. Mm, ich glaube, da ist die deutsche Übersetzung nicht gut. Eieiei. Ei, ei. 
Maybe Sophie will tell me your good news if I ask really nicely. Das heißt wahrscheinlich slippery auf Englisch, wa? Ja, das mit schlüpfrig zu übersetzen. Hm. Nee, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht machen in dem Kontext. <lacht> hey Sophie. Mhm. Oh Gott. Find anything poemable? <lacht> The moon? Kind of. Though I'd hardly be the first. Carl oh, Sandberg yeah. called it a friend for the lonesome to talk to. Mm, pretty. I haven't seen a moon this bright outside of Oregon. Oh, a Max biography nugget. <laughs> Those are rare. <laughs> you never really talk about why you came here. You already know. Your mom threw me a lifeline. Pulled me out of freelance hell. One of these days, I'm gonna find out what you're running from, Max Caulfield. That's a promise. Chloe, offensichtlich. Okay, Spill, what's the news? No chance. That vault is closed. You're killing me here! Are you really gonna keep secrets from your dear friend Max? You're one to talk, my dear. <laughs> well. Okay, I'll leave you to your muse. By the way, the soundtrack that we just heard, I think that should be in the main menu. Because that sounds much more like Life is Strange than what we heard at the beginning. So. Ich finde das echt eine super komische Entscheidung. Ich, ich, ich frage mich schon fast, ob sie da auszusehen den falschen Track gespielt haben. Ne? Weil das, das ist wirklich eine saukomische Entscheidung gewesen, diesen Sound am Anfang, diesen Soundtrack am Anfang zu spielen. Weil der hat ja mit Life is Strange wirklich so gar nichts zu tun. Der fühlt sich null nach Life is Strange an. Aber ey, das diskutieren wir später nochmal. In den Credits. Ich will deinen Laptop angucken. Danke. We got some serious graph action going on here. Action. Also die deutsche Übersetzung, die legt es wirklich drauf an, oder? Die legt es wirklich drauf an, alles zweideutig zu, zu formulieren. Alter, er hat zwei Laptops hier. Drei Laptops, Moses Junge! Der Typ, ey. Let's go. Ich liebe, wie Moses immer so passionate über seine Arbeit sieht. Selbst wenn er nur crunching Numbers Ah, ich könnte auch ein Bild machen ohne. Ah, nee, kann ich nicht. Ah, doch, kann ich. Okay. Kann man ein Bild machen, ohne ihn posen zu lassen? Aha, Bild. Äh. Ja, eigentlich schon, oder? Warte noch, ob da oben nochmal eine Sternschnuppe kommt. Ah, da rechts war gerade eine. Ich will über ihm eine. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Über ihm. Ah, die war. Ah, ja, okay, aber die war so klein. Ja, okay, da links war einer. Ah, finde ich das Bild gut? Weiß ich nicht. Nee, irgendwie nicht. Ach komm, lass ihn mal posen. Hey, Moses. Casually lean on the telescope. I might knock it over. Pretend. <lacht> oh Gott, ist das... Okay, ab ins Internet damit. Sie hat eine coole Kamera, dass die direkt einfach so BAM ab ins Netz. Ach, ich hätte ja auch zoomen können. Oh, voll vergessen. Das ist echt kein gutes Bild. Na, das ist einfach so. Ha, na gut, so ein Schnappschuss halt. Das ist okay. Die Animation hier ist ein bisschen wild, ne? Das viel, viel hin und her dürfte teleportiere irgendwie. Wie mit der Kamera. Das ist wirklich den rechten Stick reinzudrücken, ist ein ganz großer Fehler. I wonder if Moses knows how to get Sophie to talk. Ja, safe, safe. Hey, Moses. Doesn't some small part of you want to know what Sophie's good news is? All right. I think I have an idea. But once we go down this road, we can't turn back. Um, okay. Sounds serious. Give this to Sophie, if you can. You'll probably have to trick her into taking it or plant it on her. Like a prank? No. This has rules. 
So it's more of a game. Whoever holds the bottle cap has to do whatever you say. Well, within reason. <laughs> Moses, I have literally never wanted to play a game more in my entire life. You say that now. But Safi has a very loose definition of within reason. And she'll come for you next. <laughs> okay. Oh, yeah. Wish me luck. Don't do anything I wouldn't do. Oh, you mean like talking to someone who has an obvious crush on me? <laughs> First of all, <laughs> how dare you? Second of all, yes, exactly. Okay. Er hat davon gehört, ja. Okay. How am I going to plant this on Safi? Nachricht von Amanda. Danke, dass du dieser Tod, was todmüden Barkeeperin den Abend gerettet hast. Aber gerne doch. Eine niedliche todmüde Barkeeperin. Vergiss den Teil nicht. Sowas. Sie kann nicht nur in Person flirten, sondern auch in Nachrichten. Ich bin eine Frau mit vielen Talenten. Wir werden sehen, ob du dazu auch guter Musikgeschmack zählt. Jetzt fühle ich mich bedroht. Okay, viel Spaß mit den Meteor Meteoren. Und lass Moses nicht erfrieren. Er wird versuchen, die ganze Nacht draußen zu bleiben. Bevor ich es vergesse, zu spät. Wenn du noch mehr dumme Witze hören willst, ich habe einen Com comic account At um and a comedy. Aber kein Druck. <lacht> okay, ja, ein bisschen, ein bisschen komisch. Erstmal Werbung gemacht. Gwen und ihre Frau sind Gwen und ihre Frau, ach was. Alter, das ist ein, auch ein richtig cooles Bild, ne? Ah, ein richtig cooles Bild. Digga, Moses, du bist nicht so wichtig, Mann. Jetzt geh endlich weg mit diesem blöden Punkt. Geh mir auf den Sack, der Kerl. So was Blödes. Wo ist denn der Post von Moses hier? Da. Wir müssen noch ein Post von Moses irgendwo sein, da. Ja, reicht nicht. Funktioniert nicht. Na gut. Ähm... Hmm. Sophie's like bonkers protective of that bag. Usually never lets it out of her sight. But she does hmm. seem busy writing right now. Mm -hmm. Sophie eats these when she can't slip away for a smoke. It'd be totally normal for me to offer her one. Mm -hmm. Das wäre also auch eine Option. Champagner wäre, glaube ich, keine Option. Sophie snagged a good stuff from the snapping Nein. turtle. Okay, was wahrscheinlich auch eine Option wäre. Could I hide the bottle cap in a snowball? Not sure I want to rely mm. on my aim. I'd only get one shot. Ja, außerdem tut es wahrscheinlich weh. Äh, in den Zigaretten könntest du es wahrscheinlich auch verstecken, aber ich will dir eigentlich keine Zigarette anbieten, ehrlich gesagt. Von daher lassen wir das einfach mal direkt kategorisch raus, weil das ist irgendwie ein bisschen uncool. I need to hide mein, this bottle cap somewhere that sie will ja offensichtlich weg von den Dingern und dann die Freundin zu sein, die ihr wieder eine Zigarette anbietet, ist asozial. Nimm mal die Bonbons. Sophie eats these when she can't slip away for a smoke. It'd be totally normal for me to offer her one. Ja, aber ah. Bottle cap instead. Ja, komm. Ist das ein spezieller Kronkorken? Ist der irgendwie markiert oder so? Was sonst könnte einfach jeder so einen Kronkorken ausbuddeln. Hm. Now I've just got to deliver this to Sophie. Na gut. Hey, Safi. Mhm. Mm mhm. Mm Na dann. Want a piece of candy? There's a few left. Oh, twist my arm. <lacht> <lacht> Shit. It's a conspiracy. <lacht> Come on, Max. Surely you, of all people, would let a girl have her secrets. Wir könnten das halt tatsächlich ne, noch lassen einfach. Ich will's schon wissen. And violate the sacred covenant of the bottle cap? Never. You know I'm going to get you back for this, right? Less threat, mm -hmm. more talk. Okay. So, well, I've been shopping around a bunch of my poetry, right? Like, as a collection. And... A publisher made an offer. For real? Oh my god, Sophie! <laughs> That's incredible! Congratulations! That's very cool. That's very cool. Thank you. 
nothing signed or anything yet, so I want to keep it under wraps until all the paperwork gets signed. Understood. Your secret is safe with me. <laughs> oh. Oh, shit. Hello? This is Safi? Yes, this is Safiya Llewellyn Fayyad. Take it a name. Be right back. Ten name is crazy. So, uh, would you really take pictures of the end of the world? Yeah. Cool. Think about it. I take photos of empty buildings. An empty planet? <laughs> That's next level. Mm hmm. Okay. But it's like Safi said. Nobody is ever going to see them. Also, erstens weiß man ja nie, weil. Ich meine, für die Chance, dass irgendjemand das Ganze überlebt, hast du dann Bilder davon. Und wenn keiner das Ganze überlebt, naja, da hat es auch nicht geschadet, Bilder davon zu machen, right? Und daher, was soll's. Aber außerdem ist es ja auch mehr so, wenn du Fotograf bist, ist es ja auch mehr, es geht ja mehr darum, erstmal das Bild selber zu machen. Das Bild selbst gemacht zu haben. Ne? Und diese Chance zu bekommen, ja. ist schon was. Sure, but who cares? I take a lot of photos nobody ever sees. I want to go out doing something I'm good at. You know? Mm -hmm. huh. Well, what? No, nothing. Just didn't take you as a it's the journey, not the destination type. I mean, I guess I'm not. I have seen it's the photos like to make. Sometimes you reach the destination alone. And that's okay. Look at that. What a tail. Schon cool, vor allem so durchgehend halt so ein Meteorschauer, ne? Das hat schon was. Vom ich glaube, da brauchst du eine größere Zoomlinse. Boah, mit dem Mond. Boah, das ist natürlich sehr geil. Okay, guck mal, den Mond so im Zentrum und dann oben so ein Meteorschauer. Bin noch ein bisschen zoom theoretisch. Aber so ein bisschen See und Bäume unten drauf finde ich schon ganz gut eigentlich. So, komm, gib mir Meteoriten. Ja, Mann. Oh. Oh. Das hatte ich nicht mehr im Kopf. Habe ich das Bild? <lacht> Die wichtigen Dinge. Eieiei. Ich schwöre, ich habe nicht den linken Trigger gedrückt. Das ist nicht meine Schuld. Ja. All good. Just dizzy. Maybe the champagne. I think I'm gonna take off. Get some rest. I can give you a ride if you wait a few minutes. No, that's okay. I think a walk will clear my head. I think so. Ja, na gut. Und jetzt geht's ab. <lacht>